কথায় আছে ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে অনার্স নন ক্রেডিট কম্পালসরি ইংলিশ সাবজেক্টটিতে আমরা সাজেশনের ক্ষেত্রে এই কথাটি বলতেই পারি আমি দুই হাজার নয় সাল থেকে আমার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাচে পড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলবো কেননা দুই হাজার বাইশ এখন চলে মোটামুটি একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে তো এই অভিজ্ঞতা আলোকে আমি যে কথাটি বলবো যে এই অনার্স পরীক্ষার আগের মুহূর্তে আমাদের অনলাইন বা বিভিন্ন মিডিয়ায় কিছু এমপি থাকেন মানে এই এমপি মানে সেই এমপি না এই এমপি মানে মলম পার্টি তো এই মলম পার্টিরা কি করেন মানে জাস্ট রাইটিং পার্টির একটি সাজেশন তৈরি করে বলে যে এটা পড়লে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন কিন্তু আমি বলবো যারা সাজেশন নিয়ে এরকম দৌড়দৌড়ি করে তারা হয় হচ্ছে দেবতা না হয় হচ্ছে তাদের বোর্ডের সাথে যোগাযোগ রয়েছে দেবতা হলে তিনি নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন সবকিছু দেখেন তো সেই অর্থে তিনি দেখে দেখে বলেছেন নতুবা যারা প্রশ্ন তৈরি করে তাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে যারা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অসম্ভব একটি ব্যাপার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছো বা সেকেন্ড থার্ড ইয়ারে পড়ছো তারা ভালো করে জানো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একটি দুর্গ প্রাচীর মানে খুবই শক্ত একটা প্রাচীর যেখান থেকে প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম এবং হয় না বললেই চলে যদিও কখনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাহলে সেই পরীক্ষা বাতিল হয়ে আবার পরীক্ষা হয় তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দুর্নাম নেই তেমন একটা ঢাকা বোর্ড বা বিভিন্ন বোর্ডের যেমন দুর্নাম রয়েছে আমার মনে হয় মানে বিভিন্ন মানুষ বলে অবশ্য সেটা সত্য কিনা জানি না কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি আমি গর্ব করতে পারি প্রশ্নের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এখানে সুরক্ষিত তাই সকলকে বলবো যে সাজেশনস কমন বাঁধবে আবার রাইটিং পার্ট যদি সাজেশন কমনও বাঁধে সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু পাশের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না তাই যে কথাটি বারবার বলবো সেটা হচ্ছে পাশ করতে হলে তোমাকে গ্রামাটিক্যাল আইটেমে খুব বেশি খুব বেশি এবং খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেখানে তোমার বেসিকটা গঠন করলে পাশটা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় আর যাদের এসএসসি এসএসসি তে বেসিক ভালো তাদের কিন্তু খুব অনায় এসে পাশ হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে জাস্ট দুই থেকে তিন দিন পড়লেই সে পাশ করে যাবে বাট যাদের বেসিক দুর্বল তাদের কিন্তু এই সময়টিতে অনেক গ্রামার প্র্যাকটিস করতে হয় গ্রামারে পঁয়তাল্লিশটি নম্বর সেখান থেকে পাশ করতে হলে তোমাকে অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে প্রস্তুতি নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অনার্স পরীক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশ কেয়ারের নতুন একটি ভিডিওতে যেখানে আলোচনা করব রাইট ফর্ম অফ ভার্স দুই সাল থেকে দুই সালের প্রশ্ন ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা সমাধান করব সুপ্রিয় মানে দর্শক বা সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা তোমরা সকলে জানো যে আমার আমি একটু মফসাল এলাকায় বসে ভিডিও তৈরি করি এবং কিছুটা গ্রামীণ আবেশও থাকে তো এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে তোমরা দেখো কখনো কখনো মোরকের ডাক কখনো কখনো কুকুরের ডাক কখনো কখনো বাসের শব্দ এগুলো আমার নৃত্য সঙ্গীত তো এটাতে যদি কেউ ডিস্টার্ব ফিল করো আমি দুঃখ প্রকাশ করছি তো আমি আজকে শুরু করছি তোমাদের আলোচনা তো কিভাবে আমরা আনসারগুলো করব সেটা নিয়ে আলোচনা করবো একটু ব্যাখ্যাও করব তো ক্লাসটি করার আগে আমি যেটা যে কথা বারবার বলি তোমাদের এটা হচ্ছে একটি প্রাইভেটের বিকল্প সো খাতা এবং কলম নিয়ে বসে যাও আমি যেখানে পজ করে করতে বলবো সেখানে পজ করে তুমি ভিডিওটি একটু বুঝে বুঝে নিজে প্র্যাকটিস করবে তারপর আমার সাথে মেলাবে পরীক্ষা রেখে এই প্র্যাকটিসটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে বলে আমার কাছে মনে হয় তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা শুরু করি আমাদের আজকে আলোচনা এখানে আমরা প্রথমে লিখে নেব আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম সিক্স এখানে আমরা একটু ব্যতিক্রম ধরনের প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রতিটি মানে বছরে আলাদা আলাদা বাক্য দেয় বাট এখানে কিন্তু একটা পুরো প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে এবং পুরো প্যাসেজ দিয়ে আবার আরো একটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে তোমার এ বি সি ডি ই এগুলো দেয়নি তাহলে কিন্তু আরো জটিল হয়ে গেল জটিল থেকে জটিল তর হয়ে গেল জটিল বলবো এই অর্থে মানে আমাদের উপস্থাপনা একটু ব্যতিক্রম হবে আমরা যেমন এবিসিডি থাকলে জাস্ট এবিসিডি দিয়ে আমরা কি করি ওই উত্তর বাক্যটি লেখি আর এখানে কিন্তু পুরো প্যাসেজটি উঠাতে হবে এবং তোমাকে এবিসিডি লেখার যেহেতু কোনো কায়দা নাই সেক্ষেত্রে তোমাকে পুরো প্যাসেজ উঠিয়ে জাস্ট ওই জায়গায় উত্তরটা লিখতে হবে তো আমি পুরো প্যাসেজটি কপি করে আনসারটি করছি তোমরা এইভাবে আনসার উঠাবে তো আলোচনা করি আমাদের উত্তরটা কি হতে পারে ও সরি তোমরা একটু পজ দিয়ে নাও পজ দিয়ে একটু নিজেরা চেষ্টা করো তারপর আমার সাথে না হয় একটু মিলিয়ে নিলে আমি শত্রুটা ব্যাখ্যা করব রাইট ফর্ম অফ আমাদের কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সহজ একটা আইটেম যেখানে পাঁচে পাঁচ পাওয়াটা মোটামুটি সহজ তবে সময় দিচ্ছে তোমরা একটু পজ করে ভিডিওটি প্র্যাকটিস করো মানে অনুশীলনটি প্র্যাকটিস করো আশা করি তুমি সময়টা নিয়েছো তো আমি এখন তোমাদের আনসার বলছি ট্রু দ্যাট সত্য কথা যে ম্যান ইজ মানুষ হলো দ্যার্কিটেক্ট
যেহেতু হচ্ছে হি তোমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তার জন্য মূল ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যুক্ত হবে তো হোয়াট হি ডেজার্স যা সে প্রত্যাশা করে ডেজার্স গেল তারপর হচ্ছে ইট ইজ রং টু থিঙ্ক দ্যাট এটা মনে করাটা ভুল যে ম্যানস লাইফ অন আর্থ পৃথিবীতে মানুষের জীবন ড্যাশ ডিসাইড বাই ফেইট ইজ ডিসাইডেড পেসিভ ভয়েস দেখো মানে ভাগ্য তো ডিসাইড করে না ভাগ্যকে ডিসাইড করা হয় এমন অর্থ প্রকাশ পাওয়ার জন্য ইজ ডিসাইডেড তোমাদের শীটের রোল নম্বর তেরো অনুসারে তোমরা দেখবে শীত বা তোমাদের যে ইউটিউবে আমি টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছি তাদের আট নম্বর সে তেরো নম্বর সূত্রে আমি আলোচনা করেছি যখন পেসিভ বুঝাবে শূন্যস্থানের বাম পাশে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বসিয়ে হে থ্রি দিতে হবে তুমি ইজ ডিসাইডেড বাই ফেট মানুষের পৃথিবীতে জীবন ভাগ্য কর্তৃক সিদ্ধান্ত বা নির্ধারিত এটা ভাবা ভুল ইট ইজ নট ফেট বাট সিনসিয়ার এফোর্টস অ্যান্ড ইন ডমিটেবল করেজ শুধুমাত্র ভাগ্য নয় শুধুমাত্র আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আমাদের সাহস আমাদের অদম্য সাহস সাহস দ্যাট মোল্ড দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দ্যাট তো দ্যাট হচ্ছে তোমার একটি রিলেটিভ প্রোনাউন মনে রাখবে সবসময় যে এই রিলেটিভ প্রোনাউন যেমন দ্যাট হু হু ইস হোয়াট দ্যাট এই হু ইস হোয়াট দ্যাট এর বাম পাশে কে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে রয়েছে তোমার সিনসিয়ার এফোর্টস অ্যান্ড ইন ডোমিটেবল করেজ এটা হচ্ছে তোমার মূলত সাবজেক্ট তাহলে এই সিনসিয়ার এফোর্টস অ্যান্ড ইন ডোমিটেবল করেজ এটা যেহেতু পুলুরাল সেক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই এইখানে ভার্বটা হবে পুলুরাল তো দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন পুলুরাল তার জন্য মূল ভার্বের সাথে এস বাইস বসবে না শুধু বেস ভার্ব বসে যাবে মানে মূল ভার্ব বসবে যে মোল্ড হিস ফেট অর্থাৎ তার মানে ভাগ্যকে গঠন করে কে আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ইন ডোমিটেবল করেজ আচ্ছা দে আর মেবি আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকতে পারে উত্থান আর উত্থান এবং পতন বাট হি শুড নট লুজ হার্ট দেখো শুড নট একটা মোড়ালক জুয়েলারি তোমরা জানো সূত্র নম্বর চোদ্দ অনুসারে মানে ফোরটিন নম্বর সূত্রে আমি আলোচনা করেছি টু এবং মোডাল এরপর কখনোই ভার্বের পরিবর্তন হয় না বেস ভার্ব বসে সো শুড নট লুজ হার্ট সে লুজই বসে যাবে লুজ হার্ট আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এই পুরো প্যাসেজটি আলোচিত হয়েছে মূলত প্রেজেন্ট টেন্সে তার জন্য ট্রু দ্যাট ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট এখানে ইজ বসেছে বিভাগ থেকে বোঝাই যাচ্ছে ম্যানের জন্য ইজ বসবে ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইস ওন ফেট মানুষ নিজে নিজের ভাগ্য বিধাতা হি ক্যান অ্যাচিভ হোয়াট হি ডিজার্স সে যা প্রত্যাশা করে তা সে অর্জন করতে পারে টু অ্যাচিভ হি ইট ইজ রং টু থিঙ্ক দ্যাট ম্যানস লাইফ অন আর্ট যেহেতু সাবজেক্টটা আছে মানুষের জীবন পৃথিবীতে জীবন তো যেহেতু সাবজেক্টটা রয়েছে তার জন্য হচ্ছে ইজ ডিসাইডেড সিদ্ধান্ত করা হয় বাই ফেট মানুষ মানে ভাগ্য দ্বারা ইট ইজ নট ফেট ভাগ্য নয় বরং সিনসিয়ার এফোর্টস অ্যান্ড ইন ডোমিটেবল করেজ আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অদম্য সাহস দ্যাট মোল্ড হিজ লাইফ ফেট ফেট দুইবার হয়ে যাচ্ছে সরি তো মূলত এটা হচ্ছে সাবজেক্ট দেটের আগে যে আছে তাকে বুঝিয়েছে বুঝাচ্ছে তার জন্য মোল্ডই বসবে দে আর মেবি আপস অ্যান্ড ডাউনস উত্থান পতন থাকতে পারে বাট হি শুড নট লুজ হার্ট কিন্তু তার হতাশ হওয়া উচিত নয় এভাবে যদি তোমার প্যাসেজ আকারে থাকে পুরো প্যাসেজ উঠিয়ে তারপর উত্তরটি করবে এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের দু সালের প্রশ্নে দশ সালের প্রশ্ন কিন্তু একই রকমের প্রশ্ন এসেছিল যেখানে তোমার প্যাসেজ আকারে দিয়েছে কিন্তু এখানে টু এবি সিডি আকারে দিয়েছে তুমি যদি প্যাসেজ আকারে থাকে সেক্ষেত্রে তোমার পুরো প্যাসেজ উঠান লাগবে না যদি এবি সিডি দেওয়া থাকে রাইট তো সেক্ষেত্রে শুধু এবি সিডি মানে প্যাসেজ উঠান লাগবে না শুধু এবি সিডি লিখবা তাতেই হবে আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম এটা শুধু প্যাসেজ আকারে দেয়া থাকলে যদি এবি সিডি দেওয়া থাকে আর এবি সিডি দিয়ে না থাকলে তোমাকে পুরো উঠাতে হবে ঠিক আছে গেল কিভাবে উত্তর করবে দেখাই দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে শুধু এবি সিডি লিখবা যদি প্যাসেজ আকারে দিয়ে এবি সিডি থাকে ও হ্যাঁ আমি উত্তরটি বলার আগে তোমাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটি পজ করতে বলবো এবং পজ করে তুমি আমার সাথে উত্তর মিলিয়ে নেবে ওকে বি রেডি আশা করি সময়টি নিয়েছো এবার উত্তরটি আমরা বলবো দেন তারপর তারপর আর টেরিবল থিং একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে ঘটে নাকি ঘটেছিল তারপর একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল আমি একটি গল্প বলছি যেহেতু গল্প বলছি সেহেতু অবশ্যই পাস টেন্স সো পাস ইন্ডিফিনিট টেন্সে চলে যেতে হবে হ্যাপেন থেকে বলতে হবে হ্যাপেন্ড দেন আর টেরিবল থিং হ্যাপেন্ড তারপর একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটল হোয়াইল উই ওয়ার আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম ফর দ্য কফি কফির জন্য অপেক্ষা করছিলাম তাহলে দেখো এটা হচ্ছে পাস কন্টিনিউস টেন্স যেটা হচ্ছে গঠনটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইনজি তাহলে ওয়ার যেহেতু দেয়া রয়েছে সেহেতু মূল ভার্বের সাথে শুধু আইনজি বসাতে হবে ওয়েটিং 
ফর দ্য কফি আমরা যখন কফির জন্য অপেক্ষা করছিলাম দ্য হেড ওয়েটার প্রধান ওয়েটার ওইতান ইন গ্রাশিয়েটিং স্মাইল অকৃতজ্ঞের হাসি রেখে অন ইজ ফলস ফেস তার মিথ্যা মুখে ড্যাশ আপ আমাদের কাছে আসলেন তাহলে দেখো সাবজেক্টটা হচ্ছে তোমার দি হেড ওয়েটার এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে ভার্বটা হচ্ছে তোমার আসলেন আসলেন এটা হচ্ছে তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আসলেন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স মানে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট তো সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য হেড ওয়েটার ভার্বটা হচ্ছে কেম আপ আসলেন তাহলে কাম থেকে কেম আপ টু আজ আমাদের কাছে আসলেন আচ্ছা বিয়ারিং এ লার্জ বাস্কেট ফুল অফ হিউজ স্পিচেস এক বাক্স নাশপাতি নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন এখানে খেয়াল করো সবাই তো দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দি হেড ওয়েটার তোমাদেরকে ভালো করে বোঝার বোঝানোর চেষ্টা করছি সাবজেক্ট তারপরে মূল ভার্ব হচ্ছে কেম রাইট আমি তোমাদেরকে সূত্র নম্বর সম্ভবত ষোলোতে আলোচনা করেছিলাম বা সতেরোতে ষোলোতে এই বছর বোধ হয় একই বাক্যে দুটো ভার্ব থাকলে পরবর্তী ভার্বের সাথে আইনজি বসে এবং তার অর্থ আসে অন্ত ইয়া মান ইয়া যেমন বিয়ারিং বহন করিয়া তো দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়েট হেড ওয়েটার তারপরে ভার্ব হচ্ছে কেম তো এবারে পরবর্তী যে ভার্বটা আছে তার সাথে অবশ্যই আইনজি বসবে এখানে রয়েছে বিয়ারিং তার জন্য অবশ্যই আইনজি তো আইনজি দিয়েই দিয়েছে আমাদের পরিবর্তন করতে হচ্ছে না বিয়ারিং এ লার্স বাস্কেট ফুল অফ হিউজ পিচেস বাট শিওরলি পিচেস আর নট ইন সিজন দেন কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় তখন নাশপাতির সিজন ছিল না লর্ড নিউ ঈশ্বর জানেন হোয়াট দে কস্ট তাদের দাম কত হবে আচ্ছা তো হবে মানে উইল কস্ট কিন্তু যেহেতু লেখক পাস টেন্সে বসে বলছেন ঈশ্বর জানেন এগুলোর দাম কত হবে তো কত হবে মানে উড কস্ট আমরা যদি প্রেজেন্টে বসে বলতাম ভবিষ্যতের কথা তাহলে উইল কস্ট হতো কিন্তু আমরা যদি পাস টেন্সে বসে ভবিষ্যতের কথা বলি তাহলে উড কস্ট উইলের পাস টেন্স উড আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের দু হাজার এগারো নম্বর প্রশ্নে এগারো নম্বর প্রশ্ন কিন্তু আমাদের বর্তমান যেমন প্রশ্ন হয় তেমন করে দিয়েছে তো অতীতে যেমন প্রশ্ন হয় এমন করে যে দিতে পারে না আমি সেটা বলবো না অবশ্যই দিতে পারে কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের প্রশ্ন বেশি হয় তো আনসার টু দোয়েশ্চেন নাম এইট তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে আমরা এখানে কিন্তু ফুল উঠাতে হবে যদি আলাদা আলাদা বাক্য দেয় ঠিক আছে তোমরা সলিউশনে দেখবে শুধু উত্তর লিখেছে তোমরা শুধু উত্তর লিখবে না পুরোটা উঠিয়ে লিখবে তো সেক্ষেত্রে কিভাবে লেখা যেতে পারে আমরা বলবো প্রথমে দেখো আই উইস আই সিং এ ফক সং আমাদের সূত্র হচ্ছে উইস ভার্বের পরে সবসময় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসাতে হয় তো আমরা এই অংশটিতে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসাবো তো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলবো আই উইস আই আচ্ছা কথাটা মানে দাঁড়াচ্ছে আমার ইচ্ছা হয় আমি একটি লোকসঙ্গীত গাইতে পারতাম দেখো পারতাম কথাটা কিন্তু চলে আসছে তো যেহেতু পারতাম কথাটা চলে আসছে সেহেতু ক্যানের পাস্ট টেন্স কোর্ট করে দাও কোর্ট সিং এ ফোক সং আমি যদি একটি লোকসঙ্গীত গাইতে পারতাম গেল তাহলে আমরা এখানে উত্তরটা দাঁড়াচ্ছে কোর্ট সিং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি বসিয়েছি কিন্তু পারতাম অর্থে কোর্ট সিং বসিয়েছি তারপরের বাক্যটি রয়েছে দ্য প্লে জাস্ট তোমাদের সূত্র নম্বর তিন মনে পড়ে কিনা দেখো পাস্ট আমার তোমার টিউটোরিয়াল বা শিটের যে প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে সূত্র নম্বর তিন দেখো যে জাস্ট অলরেডি জাস্ট নাও এই কথাগুলো থাকলে আমাদের গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভাস প্লাস মূল বার্বের তিন নম্বর তো দি প্লে জাস্ট হ্যাস জাস্টটা মাঝখানে রাখবা বিজ্ঞান থেকে মানে বিগিন থেকে বিজ্ঞানের পাস পার্টিসিপেল বিজ্ঞান বিজি ইউ এন এই জাস্টটি যদি শেষের দিকে থাকতো তাহলে শেষের দিকে রাখতো বাট মাঝখানে থাকলে হ্যাভ অথবা হ্যাজের মাঝখানে রাখবে তাহলে দি প্লে হ্যাজ জাস্ট বিজ্ঞান খেলাটি প্লে মানে নাটক সরি নাটকটি এইমাত্র শুরু হয়েছে সি নম্বর এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টার সেকেন্ড কন্ডিশনাল আমার সিটের সূত্র নম্বর একুশ ইফ ইউ ওয়ান্টেড যদি তুমি চাইতে তো ইফের পর যদি ভিটু থাকে তার ডান পাশে উড কুড শুড মাইট 
जे कोनो एक तो दिए शुन्नस्तन पूर्ण करते हैं। तो if you want it, तुम इस चोदी चाहिए ताहोला मैं तुम्हें शाहजो करता हूँ। I would help you, आमी तुम्हें शाहजो करता हूँ। अच्छा, तार पड़े D नंबर। English speak passive voice rule number thirteen तेरो नंबर शूत्रों English third person uh, English अर्ब bracket भार पर सी speak बोला English बोले ना कि English के बोला है English के बोला है passive voice शून्य से बाम पर से एमी चार वाजर दिए bracket भार पर तीन नंबर so English is spoken all over the world English के शारा पृथ्वी तो बोला है तो is spoken तक हम देख के आंसर हुई शबे धोते होते हैं। तार पड़े। I have had my revenge at last। अवश्य से आमिया मर प्रतिशोध ग्रहण करें ची। Have एक टी ऑक्जुलरी फर्ब एवं ब्रैकेट रोए से फर्ब। तेरे टच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस है बोतो भैस प्लस मूल प्रतिदिन नंबर तो है सब्जेक्ट रोए से I। शूटर हैव मूल भर प्रतिदिन ब्रैकेट हेड रहे थे तो मूल भर पे हेड तीन नंबर हेड ही देवा थे तब जो ना आई हैव हेड माय रेफरेंस रेफरेंस एट लास्ट आमी आवश्यक है हमार प्रतिशत ग्रहण करें ची तो तब तक शुद्ध हेड ही पोषित जाए तार पड़े हमारे एफ नंबर बाकी रहते हुए थे। He visits his mother every week। शेतार माँ के देखते जाए प्रति शपथाई। ये था उसे present indefinite tense तार जनो he visits his mother every week। शे प्रति शपथाई तार माँ के देखते जाए। तो ले visit थे के visits जी नंबर French is not easy. France भाषा शाहूच ना है. To learn, शिक्ते. तो subject तो जो France, देखो France तो learn कर बिना. France के learn करा हो बिना, right? ऐसे जो ना passive voice, तो tour पर ही passive कर ले. Rule number third, fourteen नंबर चले. Tour पर ही B बोशी है तार पर तीन नंबर. तो France is not easy to be learned. जरा निजरा चेष्टा करे होय नहीं. तुम्हारे को अनुरोध कर बो बॉय थे के ऐसे वाले प्रश्नों की आवाज़ देखे नीचे एक बार लेखो बार बार एक तक कथा ही बोल बो तुम्हारे भालू चुन नहीं पास करते वाले ग्रामर एक बिकॉल्प नहीं ग्रामर से ना पास संभव नहीं बेसिक प्रैक्टिस करती होगे जे चौथी को समय चाहिए जब चौथी को समय बितारे राइटिंग এরপরে রুল নম্বর আমরা সরি রুল নম্বর আমরা এরপর যাব 2013 সালের প্রশ্ন আমাদের আজকে 13 সাল পর্যন্ত টার্গেট পরের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে 14 থেকে 19 পর্যন্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা তো আমি যথারীতি নিয়মে যেটা বলবো তোমরা একটু পজ করে নাও ভিডিওটি তারপর নিজেরা একটু চেষ্টা করো আচ্ছা তো চলো আলোচনা করি अच्छा प्रथम प्रश्नों टी की रोए चे तो मैं पॉज़ दिए स्वास्थ्य कोडी ये प्रांत से टमिल अच्छा यू टोल्ड मी तुम्ही आम के बोले चिले डेट तुम्ही आम के शाहजो कोर बे तुम्ही आम के शाहजो कोर बे तो यू विल हेल्प मी ठीक है सर तुम्ही के शाहजो कोर बे तो यू विल हेल्प मी किन्तु क्या बोले देखो बांपा श ताहले you told me that तुम्हें आपके बोले चले जे you would help me तुम्हें आमा के शाहजो कर बे ताहले present वाले you will help me होता इन द future के कारण है आमा दे बोलते would help me दीपूर बोरी बेरा कोनो adjective रखे जो दी दीप आशा ताहले एक टी common noun है तो ये है और तथा वो ही adjective दोषगुण संख्या धारी शकल के एक साथ बुझाना है। तार जो ना मात्र के बहुत हो बे दीपूर गोरी बेरा आर बर्न टू सफर। गोरी बेरा माने आ क्या बोले भूख भोगार जोनों बाकी कोस्टर सोच चुका रह जोने जन्मों ग्रहण करे। 
তার জন্য দ্বীপুরের জন্য আর বসেছে বুড়ি বেরা এই অর্থে মেনি এ স্টুডেন্ট দেখো মেনির পর যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে প্লুরাল সাবজেক্ট থাকে তখন আর বসে কিন্তু মেনির পর যখন এ বা এন থাকে অবশ্যই সিঙ্গুলার হয় অর্থাৎ ইজ বসবে মনে রাখবে মেনির পর যদি প্লুরাল থাকে তাহলে আর বসবে মেনির পর যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে এ ইজ বসবে তাহলে মেনি আ স্টুডেন্ট সিঙ্গুলার এর জন্য ইজ প্রেজেন্ট আচ্ছা ইজ প্রেজেন্ট আচ্ছা তারপর বলেছি ডি নম্বর অন দেখো অনেকটা প্রিপোজিশন আমার সূত্র নম্বর ষোলো অনুসারে ষোলো তিন যে প্রিপোজিশনের পর সবসময় মূল ভাবের সাথে আইনজি বসে ছোটকাল থেকে তোমরা জানো মোটামুটি সো অন রিটার্নিং হোম বাড়ি ফিরে হি হ্যাড হিস মিল সে তার খাবার খেয়েছিল তারপরে বলেছে কি দেখো দে প্লে ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হাজবিন প্লাস মূল পারফেক্ট সেটা আইনজি তাহলে দে হ্যাভ বিন প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স তারা দুই ঘন্টা ধরে খেলা মানে ফুটবল খেলছে তো হ্যাভ বিন প্লেইং ওইখানে একটা রিটার্নিং এর পরে যে এটা দেওয়া হয় নাই তারপর হচ্ছে জি নম্বর নিদার অফ দ্য বয়েস নিদার অফ দ্য বয়েস হ্যাভ তো দেখো নিদার অফ দ্য বয়েস ছেলেটির কোন ছেলে মানে দুটি ছেলের মধ্যে কোনো ছেলেটি তো নিদার মানে হচ্ছে তোমার দুটি ছেলের মানে ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ না তো নিদার কথা হচ্ছে একজনকে নির্দেশ করে সিঙ্গুলার নির্দেশ করে তাহলে তোমাকে অ্যান্সারটা বসাতে হবে যে নিদার অফ দ্য বয়েস ছেলেগুলোর কেউ হ্যাস ডান দ্য ওয়ার্ক ছেলেগুলোর কেউ মানে হোমওয়ার্ক করেনি মানে এখানে সিঙ্গুলার বোঝানো হচ্ছে মানে কোনো ছেলে একজনও ছেলেও করেনি এই অর্থে এখানে হ্যাস বসেছে তারপরে যে নম্বর প্রশ্নটি আমরা যদি দেখি ইস বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল প্রতিটি ছেলে এবং প্রতিটি মেয়ে প্রতি প্রতি মানে এক প্রতি মানে একজন তার জন্য হ্যাস গট এ প্রাইস তার একটা পুরস্কার পেয়েছে হ্যাস গট এ প্রাইস তো আশা করি তোমরা আমাদের আজকের আলোচনা বুঝতে পেরেছ এবং প্রথমে যে কথাটি বলেছিলাম যে মানে মলম পার্টি তার থেকে দূরে থাকতে হবে রাইটিং পার্টের উপর সাজেশন আমি তৈরি করেছি সেটা ফলো করতে পারো বাট অনেকে আমাকে বলেছে স্যার কমন পাবো তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছেন তো নাকি মানে কমন বাবলে তো আসলে আমরা যারা সাজেশন তৈরি করি বিশেষ করে আমার মতন টিচার আমি যে সাজেশন তৈরি করছি যদি কমন বাঁধে তাহলে তো প্যাড বুক ফুলে সামনে চলে আসি বাট যদি না আসে তখন ফোনও বন্ধ থাকে বিষয়টা এরকম তো আর বিষয়টা এটাই সত্যি কথা আর যদি কখনো দেখা পড়ে যায় তোমাদের সাথে যে স্যার সাজেশন তো দিছিলেন কমন তো বাঁধে নাই তখন আমাদের প্রশ্ন রেডি করা আছে সে প্রশ্নটা বলবো কি উত্তর বলবো যে দেখো আমি তো দিয়েছিলাম কিন্তু যে সেটে প্রশ্ন হয়েছে ওই সেটটা পাল্টাই দিছে ওই সেটে পরীক্ষা হয় নাই জাস্ট কেটে গেলাম কিন্তু তোমার তো ক্ষতিটা আলটিমেটলি হলো তার জন্য সৎ পরামর্শ হচ্ছে রাইটিং পার্ট যে একটা সাজেশন তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা তুমি ফলো করে যাও কেননা প্রতিটি শিক্ষক তার মেধা সম্পূর্ণ টুক বিশ্লেষণ করে সাজেশনটি দিয়ে দেন কাকতালিকভাবে কমন বাঁধলে সেটা অন্য কথা কিন্তু কমন যে বাঁধবে সেটা মনে করে হলে যেও না জাস্ট পড়ে যেও যার যেটা ভালো লাগে আশা করি সবাই প্রায় একই রকমের সাজেশন দিয়ে থাকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা সবাই দিয়ে থাকে যে কারো সাজেশন যারা পড়ছো ফলো করো কিন্তু বাদলে মনে করো বোনাস না পারলে বানাই লিখবা সেটা মানে না না পারলে বানাই লিখবা সেই চিন্তা করে পরীক্ষা হলে দিও আর অবশ্যই গ্রামারে বেশি গুরুত্ব দিও আল্লাহ তালা সকলকে কামেব করুক আল্লাহ হাফেজ